podcast Mieczysław Fog, Sprawiedliwy wśród narodów świata na 30. rocznicę śmierci artysty. Odcinek czwarty. Fog, współczesna inspiracja. O dziedzictwie Mieczysława Foga mówi jego prawnuk Michał Fog. Pradziadek w pierwszej kolejności dbał o innych, w drugiej o siebie. I kuratorka wystawy Mieczysław Fog, Pieśniarz Polaków w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Anna Lubasińska, Tabaczniuk. W samym środku wystawy znajduje się pianino, które w latach 30. Mieczysław Fog nabył i ono cudem przetrwało wojnę. Zacznę naszą rozmowę stwierdzeniem, że Mieczysław Fog miał szlachetne serce. Ciekaw jestem, co powiedziałby na to sam pradziadek, który jakby nie było... Przez 40 lat, bo to to, to od 49 do 89, ten fakt, no nawet nie to, że ukrywał, ale w ogóle go pomijał, już nie mówię o swoich własnych wspomnieniach, bo tam bardzo pobieżnie o tym tym mówi wspomnienia spisane w latach 70., czyli książka od Palanta do Belkanta, ale zarówno w jakichś opowieściach rodzinnych, czy tam opowieściach mojemu dziadkowi, czy mojemu ojcu, jak sam zresztą napisał w liście potwierdzającym to, z czym zwrócił się do jedwaszem pan Iwo Wesby, Iwo Singer właściwie. Robił to z pobudek czysto przyjacielskich, no w ogóle nie mając na względzie jakiejkolwiek w zamian za to no ja już nie mówię o jakimś tam zadośćuczynieniu, nagrodzie, czy, ale, ale jakby na takim docen- nawet, nawet jakimś zauważeniu temu, tego faktu. Zresztą podejrzewam, że tak jak większość no, sprawiedliwych. A jak pan myśli, nawet z perspektywy rodzinnej, jakie mogły być motywy działania Mieczysława Foga w trudnych czasach okupacji? Pomagał po prostu przyjaciołom? Chodziło o coś więcej? Pradziadek w pierwszej kolejności dbał o innych, w drugiej o siebie. Ważniejsze dla niego były losy ludzi z własnego otoczenia. Mówię tutaj chociażby o o, o własnym mieście, niż własne losy. Wyjechawszy tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego z najbliższą rodziną, matką, żoną, siostrą, synem do podwarszawskiego domku letniskowego, no wracać nie musiał. Podejrzewam, że nikt by mu tego nie, mógł, nie miał za złe. Zostawił najbliższych po to, żeby walczyć o ukochane e, miasto. A czy w rozmowach z pana ojcem albo bezpośrednio z samym pradziadkiem pamięta pan jakieś konkretne wartości albo konkretne prawdy, które, które pradziadek przekazywał, jak należy postępować w danych sytuacjach albo co jest po prostu w życiu ważne? Mm, nie było takiego nauczania, namaszczania, nie wiem, swoistych jakichś wykładów. No było po prostu zwykłe życie rodzinne e, i te wszystkie e, prawdy, te wszystkie wartości no, zostały mi przekazane w sposób dość naturalny. W tamtych czasach no, nie były, powiem szczerze, zbyt najpopularniejsze, tak jak Powstanie Warszawskie. No, już nie mówię, że ratowanie Żydów no, w latach 80. No jeszcze, jeszcze troszeczkę nie. Mówię o tych latach już takiej mojej świadomości. Także ja z jednej strony miałem po prostu zwykłego, miłego, ciepłego pradziadka, który żył już zasłużoną emeryturą, a miał jej raptem 4 lata, bo od ostatniego występu w 1986 roku do śmierci minęły równo 4 lata. W pewnym momencie zdecydował pan o tym, by zaopiekować się dziedzictwem Mieczysława Foga. Znaczy to jest też, też kwestią tego wychowania i tej spuścizny pozostawionej przez pradziadka, bo u nas w rodzinie ogólnie od zawsze dużą wagę przywiązywano do, do, do tradycji, tradycji rodzinnych. Nie chciałbym się któregoś dnia, tak nie swoje poczułbym się któregoś dnia, gdybym się obudził i na przykład włączył radio i w radiu usłyszał, że ktoś tam inny zajmuje się schedą po Mieczysławie Fogu, bo e, tak jak mówię, zajęło dekadę, czyli, czyli mówimy o początku lat, dwu, lat, lat 2000 i o pradziadku no, po 10 latach właściwie no, w ogóle zapomniano. Ojciec mój próbował różnymi sposobami, ale tak bardziej dorywczo to robić i... Ja któregoś dnia postanowiłem przejąć po nim tą schedę z 
Stało się to w dość trywialnej sytuacji, w momencie, kiedy jechałem taksówką, zresztą było, że było śmieszne, było to w Poznaniu, w którym wtedy studiowałem i usłyszałem po prostu w radiu Pradziadka piosenkę w takim lokalnym poznańskim radiu i stwierdziłem, że no, warto by było, żeby te piosenki były puszczane nie, nie tylko w lokalnym radiu Raz od Wielkiego Dzwona i żeby to nie była tylko to ostatnia niedziela i tango milonga. I zgłosił się do nas, pan, do nas jako do rodziny, pan Wojciech Dąbrowski, który no, za, za, zainicjował, rozpoczął Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro imienia Mieczysława Fogo, a w tym roku już 17. edycja tego festiwalu i z takiej skromnej dwu-, trzydniowej imprezy, która zresztą, żeby było śmiesznie, przez pierwsze lata odbywała się w Krakowie, bo w Warszawie nikt nie chciał festiwala Mieczysł- festiwalu Mieczysława Foga mu- muzycznego. No, uznałem za po prostu <grych> oczywiste, że trzeba festiwal sprowadzić do Warszawy i tak też zrobiliśmy, to co nabrało zupełnie innego wymiaru. Później e, postanowiłem wskrzesić e, wydawnictwo Fog Record, następnie była próba otwarcia e, kawiarni. Podzieliłem po prostu los pradziadka, pradziadka kawiarnia przetrwała rok moja również, widocznie tak było nam pisane. A powrót już był bardzo udany, bo to, bo to z kolei trochę tak na przekór, że te, to, to, to kafe Fog mi nie wyszło jako kawiarnia. Postanowiłem zrobić płyty pod tym samym tytułem, które no, można powiedzieć, że były jakimś jednak sukcesem i też początkiem takiego, może nie, nie, nie początkiem, nie, nie mówię oczywiście, że ja byłem pierwszy i jedy, jedyny w tamtych czasach, broń Boże, ale takim znaczącym impulsem wydaje mi się dla innych artystów, też artyści, którzy tam wystąpili, no to dzisiaj wtedy, wtedy jeszcze młodzi, można powiedzieć na początku kariery, niektórzy z nich dziś już uznani artyści, też do tych spraw wracają i właśnie te takie powroty do, do tego, co wartościowe. Ja zawsze powtarzam, że to nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, jest to, jest to tylko im plus, sięganie po dobre, sprawdzone wzorce. A jak to w ogóle było od początku z wydawnictwem Cafe Fog? Znaczy, za mną taki pomysł chodził już od, od wielu, wielu lat. Ostatnio nawet sobie przypomniałem, jak to w ogóle wszystko się zaczęło e, jednym spotkaniem bardzo sympatycznym, dzisiaj już w nieistniejącej kawiarni na Nowym Świecie, słynnej literatce, dobrze pamiętam, z liderką żeńskiego zespołu punk rockowego Los Trabantos z panią Ulą, ponieważ do mnie dotarła gdzieś ich wersja utworu w małym kinie. I to było takie pierwsze. I, i, I na czymś takim to się miało, w ogóle miało opierać. To miało na początku być, być to płytą taką dość undergroundową, ofową. Pojawili się na horyzoncie moi serdeczni koledzy Piotrek Zabrocki i Sebastian Skalski i producencko muzycznie wzięli sprawy w swoje ręce. Przygotowaliśmy kilkanaście utworów. I zaczęliśmy szukać wydawcy. Z pierwszym nie poszło, potem pojawił się tak zwany Majors, czyli, czyli taka, taka duża wytwórnia płytowa. I to się udało wydać, pierwszą część. Zrobiliśmy duży promocyjny koncert, który był otwierającym koncertem pierwszego wtedy w Warszawie Orange Warsaw Festival. No i tak troszeczkę miło nas to wszystko zaskoczyło. Płyta po trzech miesiącach osiągnęła status złotej płyty, a ponieważ materiału zostało jeszcze, nie, nie cały materiał wszedł, troszeczkę materiału zostało dokooptowane i wydaliśmy drugą część. Z trzecią już szło gorzej. Miała się nawet ukazać w dziesięciolecie rocznicy. Teraz płyta Cafe Fog powoli staje się białym krukiem. Tych zespołów, które zaczęły sięgać po ten repertuar, zrobiło się bardzo sporo. Znaczy, nikogo na tą płytę nie trzeba było namawiać. To nie było takie odtwórstwo, zupełnie oderwane od ich rodzimej twórczości, tylko było to zgodne z tym nurtem, którym tworzą. Czyli równie dobrze taki utwór mógł się ukazać na płycie każdego z nich i nie wyróżniałby się na tle pozostałych. Wiem, że sporo artystów cały czas kontynuuje te ciągoty do, 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 tego, do tego retro I, i wydaje mi się, że gdyby namówić przynajmniej połowę z nich, to pewnie jeszcze raz by wystąpili w KFF. Co jest dla Pana dzisiaj ważne w tej działalności? Cały czas to samo. Kultywowanie pamięci, 
to jest też ważne, że to nie tylko jest Mieczysław Fok. Dla mnie pradziadek w pewnym momencie stał się wspólnym mianownikiem. To też, też proszę zrozumieć, że na przykład Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro jest imienia Mieczysława Foga, ale to przedsięwzięcie, które wspomina o całym okresie. I to nie tylko muzycznym, nie tylko artystycznym, to też nie wiem, motoryzacja, architektura, wszelakie inne formy sztuki, moda, fotografia, film przede wszystkim. Tak samo sprawy się mają przy powołanej przeze mnie dość niedawno Fundacji Retro imienia Mieczysława Foga, no tutaj jest to fundacja imienia, ale zajmuje się ogólnie krzewieniem kultury dwudziestolecia międzywojennego i wszystkiego, co się z tym wiąże. A czy powszechnie wiadomo, że Mieczysław Fog to sprawiedliwy wśród narodów świata? Ja miałem to szczęście, że ja odbierałem tego sprawiedliwego, to było zaraz po śmierci pradziadka, mam cały rok. Odbieraliśmy to trzypokoleniowo, czyli syn, wnuk i prawnuk. Później rodzice moje byli w Jedwaszem, i żeby, ale to już niestety było w tych latach, kiedy, kiedy już, już drzewek się nie sadziło, bo już nie było miejsca, bo chcieli to drzewko posadzić i tam tych pradziadek jest wyszczególniony na, na jakiejś tablicy. Pradziadka można podciągnąć pod tyle tematów, że można o nim mówić często z jednego prostego powodu. Pradziadek raz czego mu bardzo zazdroszę, żył chyba w najciekawszych czasach, jak spojrzeć na naszą historię współczesną. Przeżył właściwie cały XX wiek, pierwsza, jeszcze zabory, pierwsza wojna, wojna XX roku, okupacja, powstanie, to co było po wojnie, zmiana systemu, stalinizm i potem troszeczkę już odmrożenie tego wszystkiego. I przy wszystkich tych najbardziej znaczących wydarzeniach historycznych stał i nie patrzył biernie, tylko we wszystkim czynnie brał udział. No, walczył w wojnie 20 roku, śpiewał dla żołnierzy w 1939, śpiewał w powstaniu, otworzył kawiarnię na ruinach Warszawy, potem pierwszą prywatną e, wytwórnię płytową. Jeździł po całym świecie, rozsławiał polską piosenkę i, i nie, nie, nie oglądał się, że tak powiem, na jakieś, na jakieś zakazy. Śpiewał jako jedyny artysta Czerwone Makina Monte Cassino, który był utworem de facto zakazanym przez cenzurę prawie na każdym koncercie. I, i, i stąd, stąd można tyle, tyle, jest tych, tyle jest tych osiągnięć, prawda? Mieczysław Fog inspiruje cały czas. Przenieśmy się teraz do Opola, gdzie w Muzeum Polskiej Piosenki jest wyjątkowa wystawa pod tytułem Mieczysław Fog, pieśniarz Polaków. Mówi jej kuratorka Anna Lubasińska-Tabaczniuk. Pomysł wystawy ogólnie padł już 10 lat temu, można tak powiedzieć, kiedy razem z panem Michałem Fogiem stwierdziliśmy, że fajnie by było właśnie pokazać postać Mieczysława Foga w naszych salach ekspozycyjnych. Wystawa Mieczysław Fog, pieśniarz Polaków jest taką przestrzenią bardzo sentymentalną. Chcieliśmy, by pokazać twórczość Mieczysława Foga nie tylko przez pryzmat jego piosenek, ale też pokazać go jako człowieka, który poprzez wszystkie największe przełomy w historii Polski dalej trwał, miał rzesze fanów. I jak sam zresztą powiedział, że będzie śpiewać, póki po prostu, po prostu chce. Ta wystawa właśnie ma na celu przedstawienia go nie tylko jako artysty, ale jako też odkrywcy, jako żołnierza, jako, jako osobę wielce zaangażowaną patriotycznie, szerzącą naszą kulturę polską, jak i też osobę, która wiecznie trwała na swoim posterunku, można tak powiedzieć, na, na kunszcie swoim wokalnym, że nigdy się nie poddawała modom, które w międzyczasie się kreowały na deskach różnych scen, która zawsze była, trwała po prostu w tym wszystkim niezmiernie i tak naprawdę do końca trwała na scenie. Gdyż, jak wiemy, Mieczysław Fok 60 lat 
był czynnym artystą. W samym środku wystawy znajduje się pianino, które w latach 30. Mieczysław Fok nabył i ono cudem przetrwało wojnę. Gdy Mieczysław Fok razem z rodziną powrócili do swojego mieszkania na Koszykowej, całe mieszkanie było zrabowane, świstał tam wiatr, gdyż nie było szyb, a pianino przetrwało i co o dziwo nie było ono rozstrojone. Później, w, zaraz po wojnie, kiedy Mieczysław Fok otworzył hucznie nazwaną kawiarnię o nazwie Cafe Fok, to pianino na furmance zostało przewiezione właśnie do tej kawiarni i na małej scence Mieczysław kilkukrotnie w ciągu dnia występował ze swoim repertuarem. To wydawnictwo nutowe z, 40, z 1942 roku, które Mieczysław Fok sam jakby zaproponował w nim 10 utworów, które właśnie wydawnictwo wypuściło, gdyż była po prostu taka potrzeba. Potrzeba było, żeby, żeby ludność miała dostęp do, do nut, do, do, no bo wiadomo wtedy i radio, i wszystko było, była cisza tam w eterze, więc chociaż właśnie takie wydawnictwa nutowe były przemycane. Bardzo ważnym tutaj obiektem jest też jeden z ostatnich programów, jeszcze zanim druga wojna wybuchła. Jest to program Teatru Alibaba, z którym był Mieczysław Fok związany właśnie w, tych, w ostatnim czasie przed wojną i jest w kronikach, które, które bardzo skrupulatnie kolekcjonowała i zamieszczała różne artykuły pierwsza żona Mieczysława Foga, Irena Fok. Można znaleźć właśnie różne wycinki prasowe z dwóch ostatnich spektaklów, które były wystawione właśnie na deskach Teatru Alibaba. Jest to między innymi spektakl Orzeł czy Rzeszka oraz ten właśnie ostatni, który grał jeszcze kilka dni po wybuchu II wojny. Jednym z najważniejszych świadectw właśnie tutaj udziału Mieczysława Foga w pomocy rodzinom żydowskim jest medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który został przyznany Mieczysławowi Fogowi 26 października 1980 dziewiątego roku i możemy go zobaczyć na wystawie. Ogólnie jak odwiedzają nas tutaj zwiedzający, to są mocno zaszokowani całą historią Mieczysława Foga, bo kojarzą go głównie jako sentymentalnego starszego pana, śpiewającego właśnie takie liryczne, sentymentalne piosenki, a nie poznali tej postaci właśnie od tej strony jego uczestnictwa w historii i tego, czego był świadkiem, w czym uczestniczył i to, że choćby właśnie był mocno zaangażowany w ten, tą część, w której uczestniczył jako żołnierz, bo jeszcze nie tylko był żołnierzem w, podczas II wojny światowej, powstańcem, ale też jako młody człowiek był żołnierzem w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 20. Wystawę można zobaczyć u nas w muzeum do końca tego roku, także zachęcam wszystkich. Naprawdę można zobaczyć tutaj wiele pamiątek i takich właśnie z podróży i związanych z czasem okupacyjnym, jak i też kilka pamiątek osobistych, choćby jego prywatny terminarz, w którym zapisał swoje następne kolejne występy, z, to jest termin z 1938 roku. Poza tym wystawa jest takim przeniesieniem w czasie, właśnie takim retro, takim sentymentalnym, więc zachęcam wszystkich naprawdę, żeby nas odwiedzać. Historię Mieczysława Foga oraz innych przedstawicieli świata kultury uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata, jak na przykład Czesława Miłosza czy Jarosława Iwaszkiewicza, znajdziecie na portalu Polscy Sprawiedliwi prowadzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sprawiedliwi.org.pl